हेलो न्यूमरिकल एनालिसिस लेक्चर 16 वीडियो ते आपने देखा कुल के शागतों ये वीडियो ते अमरा डेफिनेट इंटीग्रल बेर करार न्यूमरिकल पद्धति नहीं आले चला करूँगा आशुले अम्मे अन्नो वीडियो ते ये रारो अन्नो पद्धति नहीं आले चला करे ची एवं प्रथम विषय टी होते हैं जोखोन आमदेर फंक्शन সহজ হয় না তখন ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের মান বের করার জন্য আমাদের নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্রক্সিমেশন দরকার হয় অ্যাপ্রক্সিমেশন আমি এর জন্য বলছি যে এই নিউমেরিক্যাল পদ্ধতিতে আমরা একটি আসন্ন ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের মান পাই এবং এটি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতি এই ভিডিওতে আমরা ওয়েবলস রুল নিয়ে আলোচনা করব আর অন্যান্য যে রুলগুলো রয়েছে সেগুলো আমি অন্য ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো আমি ডান দিকে একটু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখানে আমার ফাংশনটি একটি বক্ররেখা হিসেবে y fx এখানে দেখানো হয়েছে তার নিচের এলাকা যেটি x অক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং বামে ডানে x এর সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করা থাকবে সীমাবদ্ধ করা থাকবে সেই এলাকাটির যে এরিয়া এই এরিয়াটি আসলে ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের মাধ্যমে বের হয় এবং এটি আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি বের করতে পারি এবং করার জন্য আমার এই এলাকাটিকে কিছু স্ট্রাইপে ভাগ করতে হয় মানে কিছু ছোট ছোট টুকরা যেগুলো এক একটি ট্রাপিজিয়ামের মতো অলমোস্ট এই এই স্ট্রাইপগুলো যতগুলো হবে তাকে আমরা n বলি এবং এই n সংখ্যক স্ট্রাইপ করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যদি আমরা ওয়েডেলস রুল ব্যবহার করতে চাই তবে এই n এর মান যেন মাল্টিপল অফ 6 হয় মানে 6 এর গুণিতক হয় অর্থাৎ 6 টি অথবা 12 টি অথবা 18 টি এরকম সংখ্যক স্ট্রাইপে আমাদের ভাগ ভাগ করে নিতে হবে এটি একটি শর্ত আর অবশ্যই আমাদের x y এর ভ্যালু জানা থাকতে হবে তবে আমরা এই ওয়েডেলস রুল ব্যবহার করে ডেফিনিট ইন্টিগ্রালের মান বের করতে পারবো এখন আমরা পরের স্লাইডে দেখি এই ওয়েডেলস রুলটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় প্রথমে আমরা এ বি মানে এক্স এর ইন্টারভ্যালের যে সীমানা দেওয়া আছে তাকে এন সংখ্যক স্ট্রাইপে ভাগ করার চেষ্টা করব অবশ্যই সেটি 6 টি বা 12 টি এরকম হবে এবং এইচ হচ্ছে প্রত্যেকটি স্ট্রাইপের উইথ মানে বিস্তৃতি এখন এই এইচ টা বের হবে বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এন এই ফর্মুলা দিয়ে এরপর আমার প্রথম এক্স ভ্যালু x0 নামে পরিচিত হবে তার সাথে h যোগ করলে আমি x1 পেয়ে যাব x1 এর সাথে h যোগ করলে x2 পেয়ে যাব এইভাবে আমার x এর মানগুলো আগাতে থাকবে এবং আমি এখানে অর্গানাইজ লিখেছি মানে হলো কোন অঙ্কে আমার সরাসরি y ভ্যালু গুলো দেওয়া থাকতে পারে তবে কোনো ক্যালকুলেশনের দরকার নেই আমরা ওয়েডেলস ফর্মুলাতে চলে যাব আর যদি এমন হয় যে y এর মানগুলো সরাসরি দেওয়া নেই তখন আমার x এর মানের জন্য প্রত্যেকটি x এর মানের জন্য এক একটি y ভ্যালু আমাকে বের করে নিয়ে তারপরে ওয়েডেলস ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে এবং আমরা মনে রাখতে পারি যে n সংখ্যক স্ট্রাইপ যদি করতে চাই তাহলে n 1 সংখ্যক x ভ্যালু থাকবে এবং n 1 সংখ্যক y ভ্যালু থাকবে আর আমরা যত বেশি স্ট্রাইপে ভাগ করব ততই আমার ফলাফলটি বেশি গ্রহণযোগ্য হবে এখন আমরা দেখি ওয়েডেলস ফর্মুলাটি আসলে কেমন এটি 3h/10 এটা দিয়ে শুরু হবে তার ভিতরে আমি y এর মানগুলো আসলে ব্যবহার করব এখন এই ক্ষেত্রে আমি একটি মনে রাখার সহজ পদ্ধতি আপনাদের এখানে দেখিয়েছি মানে আমি বলতে চাচ্ছি 3h/10 লেখার পর আমি y এর মানগুলো এক এক করে সবগুলো লিখব মানে y0 তারপরে y1 তারপরে y2 তারপরে y3 y4 y5 y6 যতগুলো থাকে এবং তার সাথে তখন আমি এক একটি করে নাম্বার সহগ হিসেবে বসিয়ে দেব এটা মনে রাখা খুব সহজ সেটা হচ্ছে 1 5 1 6 এবং এটি রিপিট হবে 1 5 1 6 আবার 1 5 1 6 আবার 1 5 1 6 এভাবে এটি চলতে থাকে তার মানে আমার এখানে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমি এই y6 এর পর আমি আরেকটি ভ্যালু y7 নিতাম তাহলে তখন আমি এখানে y7 এর আগে 
আমি 6 বসাতাম এবং তারপরে আমার যদি y8 থাকতো তাহলে আমি শুধু শুধু 1y8 এটা লিখতাম এবং তারপরে যদি আমার y9 থাকতো তাহলে আমার 5y9 এরকম লিখতে হতো এটা হচ্ছে আমি মনে রাখার জন্য আপনাদের একটা ট্রিক দিলাম তো যতগুলো y ভ্যালু থাকবে সবগুলো লিখতে হবে আর তার সামনে 3h/10 এই হচ্ছে আমার ওয়েডেলস ফর্মুলা এখন আমরা একটা অঙ্কে ব্যবহার করি জিনিসটা দেখি কি ফলাফল আসে তো এই অঙ্কটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন 1 টু 7 1 বাই 1 প্লাস x কিউব dx এবং এখানে এই অংশটি হচ্ছে আমার y তার মানে x এর ভ্যালু বসিয়ে আমার y এর ভ্যালুগুলো সব বের করে নিতে হবে এটা অঙ্কে সরাসরি দেওয়া নাই x এর সীমানা দেওয়া আছে 1 থেকে 7 তার মানে প্রথম x ভ্যালু হবে 1 এবং সর্বশেষ x ভ্যালুটি হবে 7 এবং তাদের জন্য আমার প্রত্যেকটির জন্য করেসপন্ডিং y ভ্যালু বের করে নিতে হচ্ছে প্রতিবারে x এর মানটি 1 1 করে বাড়বে মানে আমার h হচ্ছে 1 এখন আমরা এখানে 6টি স্ট্রাইপ পাচ্ছি তো 6টি স্ট্রাইপ যদি হয় তাহলে ওয়েডেলস ফর্মুলা ব্যবহার করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই শর্ত মেনে চলছে এখন আমি ফর্মুলাটি ব্যবহার করি ফর্মুলাটিতে আমার করতে হচ্ছে 3h/10 তার মানে 3 1 ডিভাইডেড বাই 10 এটা হচ্ছে আমার প্রথম অংশ তারপরে আমি ব্র্যাকেটের ভিতরে ব্যবহার করব প্রত্যেকটি y এবং এক একটির সাথে আমার 1 তারপরে 5 তারপরে 1 তারপরে 6 আবার 1 আবার 5 আবার 1 এভাবে আসবে তাহলে আমার প্রথমটি এটার সাথে যদি 1 থাকে ইনটু 1 তারপরে এটার সাথে ইনটু 5 করতে হবে তারপরে পরেরটির সাথে ইনটু 1 করতে হবে এবং তারপরে কি সাথে 6 গুণ করতে হবে তারপরে আবার 1 তারপরে আবার 5 তারপরে আবার 1 তখন শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন প্রতিবারই কিন্তু সর্বশেষ যে y এর মানটি আসবে সেটাও 1 থাকবে আর সর্বপ্রথম তো 1 দিয়ে শুরু হচ্ছে এটি কিন্তু অটোমেটিক্যালি 1 1 মিলে যাবে তবে এটি একসাথে 1516 এই প্যাটার্নে আগেতে থাকলে আমাদের মনে রাখা সহজ এখন আমি এটা লেখার সুবিধার কারণে আমি এখানে লিখছি না কিন্তু আমরা এইখান থেকে হিসাবটা করে ফেলতে পারি তারপরে আমার ব্র্যাকেটের বাইরে হচ্ছে 3/10 তার ভিতরে আমি 1 ইনটু ফার্স্ট ভ্যালু 5 ইনটু সেকেন্ড ভ্যালু 1 ইনটু থার্ড ভ্যালু 6 ইনটু ফোর্থ ভ্যালু এভাবে আমি এখন করব তাহলে আমি দেখি এখানে কত আসে মানটি তো প্রথম হচ্ছে 1 ইনটু ফার্স্ট ভ্যালু মানে 0.5 এটা 0.5ই থাকলো তার সাথে আমি করছি 5 ইনটু সেকেন্ড ভ্যালু মানে 0.1111 তো এটা আসলো আমার প্রথম দুটি তারপরে আমার আসছে 1 ইনটু 0.03 57 তার মানে 0.0357 এটা করে ফেললাম তিন নাম্বার পর্যন্ত তারপর এটি হচ্ছে 6 ইনটু প্লাস 6 ইনটু 0.0154 এই পর্যন্ত আমি করে ফেলেছি এখন আমার 1 ইনটু 0079 তার মানে প্লাস 0.00 79 তারপরে হচ্ছে আবার প্লাস 5 ইনটু 0.0046 এবং সর্বশেষ আমার যে মানটি সেটা হচ্ছে প্লাস 0.0029 এখন আমি যে মানটি পাচ্ছি এটা হচ্ছে 1.2174 1.2 174 এখন এই মানটিকে আমি 3 গুণ করব 1.2174 মানে ইনটু 3 করলাম এবং তারপর এটাকে ডিভাইডেড বাই 10 করতে হবে তাহলে আমার আসবে 0.36522 তার মানে এটা আসবে 0.36 2 2 এটা হচ্ছে আমার ডিফিনিট ইন্টিগ্রালের মান 
যখন আমার ফাংশনটি হচ্ছে 1 বাই 1 প্লাস এক্স কিউব এবং এক্স এর ইন্টারভেল হচ্ছে 1 টু 7 সো এবারে আমরা ওয়েডেলস রুলের ব্যবহার দেখলাম আপনাদের প্র্যাকটিস করার জন্য আমি ওয়েডেলস রুল ব্যবহার করে আরো দুটি অঙ্ক করার জন্য অনুরোধ করছি তাহলে আপনাদের দক্ষতা বাড়বে আমার ইউটিউব চ্যানেল আরএলডি ওয়ার্ল্ড আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার পার্সোনাল ওয়েবসাইট আরএলডিওয়ার্ল্ড.কম আপনারা ফলো করুন তাহলে অন্যান্য ভিডিও সম্পর্কে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন এই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আশা করি অন্যান্য ভিডিওগুলোও দেখবেন